എന്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആവശ്യ സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെ നമ്മെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇതൊക്കെ പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കൊറോണ രോഗബാധ പടരാതിരിക്കാൻ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന പ്രഖ്യാപനം ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ചത് അത്രയൊക്കെ അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട വുഹാനിലുള്ളവരും പിന്നീട് ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും യു കെയിലും ഉള്ളവരും അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ചൂടറിഞ്ഞു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വൈറസ് വ്യാപനം കൊന്നടുക്കിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് എത്രത്തോളം നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോയാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച് ആളുകൾ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലും കാസർകോട്ടും ഒരു പരിധിവരെ രോഗം പടരാൻ കാരണമായത് ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധിതമായത് നേരത്തെ തന്നെ കാസർകോട്ട് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതാണ് ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാക്കി ആറ് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർകോടിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട മലപ്പുറം എറണാകുളം കണ്ണൂർ എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരള സർക്കാർ രാജ്യത്തെ മറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ജില്ലകളിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു ആവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അടച്ചിടും എന്നാണ് ലോക്ക്ഡൌണിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ ദീർഘദൂര തീവണ്ടികളും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സർവീസും മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ ഓടില്ല എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ വന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യ സർവീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലാത്തവയെന്ന് ഇപ്പോഴും ജനത്തിന് അറിയില്ല ആവശ്യ സർവീസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ മാത്രമേ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഇത് മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് വായിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പതിനാല് സർവീസുകളാണ് പ്രധാനമായും ആവശ്യ സർവീസുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം പാനീയങ്ങളുടെ വിതരണം പഴം പച്ചക്കറി വിതരണം കുടിവെള്ള വിതരണം വൈക്കോൽ ഉൾപ്പെടെ വിളയുടെ വിതരണം ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ സി എൻ ജി എന്നിവയുടെ പമ്പുകൾ അരി മറ്റ് ധാന്യ മില്ലുകൾ പാൽ ഡയറി യൂണിറ്റുകൾ വൈക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ കന്നുകാലികളുടെ ഫാം എൽ പി ജി വിതരണം മരുന്നുകൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലുകൾ ആരോഗ്യ സർവീസുകൾ മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ബാങ്കുകൾ എ ടി എമ്മുകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ അരി ഗോതമ്പ് ധാന്യങ്ങളുടെ ഗോഡൌണുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഗോഡൌണുകളും ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യ സർവീസിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കേരളം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാം